Aufschlägen von Brenda Schulz-McCarthy zurecht. Man sollte sich nicht täuschen, die Niederländerin, die... Gezögert, Conchita Martinez dachte vielleicht enorm im Tempo gespielt. Der war gut. Bislang. Und jetzt hat sie. Und insgesamt bis zu dieser Partie schon 5 Stunden und 21 Minuten auf dem Platz. Knappe halbe Stunde weniger. Das volle Spiel von Brenda Schulz. Ein Luftloch der Holländerin zum 3 zu 0. Die Spanierin sehr, sehr viel Zeit. Das ist das 3 zu 0 im ersten Satz. Also doch einigermaßen über. gesehen, wie sie sich da vorne am wie sie seit April dieses Jahres heißt, da hat sie geheiratet. Oh. 32% Prozent der Fälle im Feld war. Endlich mal ein Ballwechsel, so wie sie sich das vorstellt. Alles oder nichts gespielt bei diesem Rückhand-Passierball. Martinez wenig Chancen, was draus binnen 20 Minuten. Die Weltranglisten dritte, bislang noch im Halbschlaf. Und sie kann sich von diesem ersten Satz, ich denke, 
schon mal verabschieden. Bei ihr geht es jetzt darum, sich ein bisschen einzuspielen, dran zu bleiben. Für die Dadurch, dass wir spielen, ja, da hat sie sich wieder etwas zu sehr auf den Ball drin macht und dann die freie Ecke anzuspielen. Breakchance für Martinez. Und die macht ihr erstes Break. Also, schön langsam, scheint sie auf Tour. Also, jetzt war sie schon eine Spur schneller. Immer noch einen Wimpernschlag zu langsam. An ihrer Reaktion nach diesem Ball merkt man, dass sie mitbekommen hat, dass... ...180,3 Stundenkilometer. Kurz, da macht die Spanierin den Punkt, keine Frage. Ja, da lässt sie es zunächst mal. jetzt auch. Also vielleicht klappt es ja jetzt im ja. Slice Bälle, die tun ihr weh. Die mag sie gar nicht. gespielten Slice-Bällen, was allerdings bei einer Länge von 1,88 nur zu verständlich ist. Bestätigt. Richter. Frust pur bei Conchita Martin. Das ist eigentlich ihre große Sp
Vielleicht. Das ist ein bester Aufschlag in ihrem Repertoire, weit nach. mit 188,3 Stundenkilometer. Ansonsten war schon immer früher Schluss. Gespielt. Sie strotzt vor Selbstvertrauen. Auch die sechste. Der war gar nicht so einfach zu spielen. Gibt alles, aber vergebens der Ball, knapp im Haus. Überraschende Variante. Dabei war dieser Stopp nicht mal so besonders gut platziert. Die spielt ein Und immer wieder der gleiche Spielzug. Sele ist die Co-Nummer 1 gesetzt an 2 und deshalb verschiebt sich dahinter alles. Offensichtlich steht zumindest gegen den ersten Aufschlag der Niederländerin. Jetzt hat sie nach langer, langer Zeit mal... Aber Brenda schulz mekati greift auf das Bedarf. Mit Conchita Martinez. Und das einmal funktioniert hat in diesem Aufschlagspiel. Also Conchita Martinez.
Martinez könnte sich eigentlich... Absolut ohne Angst. Wirklich begeisternd. Und sie hier auftritt. Und ein neuer Geschwindigkeitsrekord bei... vor dieser Vorstellung, wie sie unter Druck hier steht, ist wirklich begeisternd. Keine Angst vor großen Namen. So kennt man. Auch eine ganz entscheidende Frage. Und die zwei Stunden sind voll. Da hat sie sich zu spät überlegt, was sie machen soll mit diesem Ball. 2 zu 0 Führung. Martinez im dritten. Ja, und auch die Returns der Spanierin. Das Glück für Brenda. Und sie hält das Auftragsspiel. Wechsel verkürzen. Das. Ganz ohne Frage, Conchita Martinez bekommt die Partie allmählich in den Griff. Schaut auch im Doppel und da ist sie noch vertreten, steht bereits im Halbfinale. Nach vier Siegen zuletzt. Ein Sieg gegen die Titelverteidigerinnen, gegen Jana. Diese Volleystops, die sind immer ein bisschen zu lang gespielt von dem letzten Mal in Forest Hills auf Sand, die US Open ausgetragen wurden. Keine Frage, sie wird besser, sie findet... Versuch, 
diesmal mit mehr Erfolg. Und da ist es passiert. Sie ärgert sich, wenn der Schulz McCarthy im dritten Satz war nichts mehr drin. Conchita Martinez mit all ihrer Erfahrung hat sie diese Partie noch umgerissen, noch umgebogen. Über weite Strecken hat sie hier weit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Nicht wie eine Weltranglisten Dritte aus Barcelona, eher wie eine spanische Schlafmütze. Und sie wird sich etwas überlegen müssen fürs Halbfinale.